இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் வணக்கம் என்டிஏ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி வந்து என்னென்னா நீட் அப்ளிகேஷனுக்குரிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து ஆன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையுமே கோத்ரூ பண்ணணும் அதனால் யாரும் வந்து டென்ஷனாக வேண்டாம் பிகாஸ் ஏன்னா டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அதிகமாக தாராளமாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து யாரும் அவசரப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் ஒவ்வொரு டேட்ஸ்லையுமே வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்டிஏ மூலமாக நம்ம கிடைக்க போகுது ப்ளஸ் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம மனசு ஒரு <laughs> அப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண போங்க எடுத்த எடுப்புலேயே போய் ஃபில் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்டிஏட சைட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் அந்த சைட்டுக்கு வந்து போங்க அந்த சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு கொடுத்துருக்காங்க சி மேட் அப்புறம் ஜி ஜி பேட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீட்டுக்கு வந்து டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீட்டுக்கு டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் கேண்டிடேட் லாகின் இருக்கும் ஃபர்கட்டன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும் டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து என்னென்னா நீங்க <laughs> பொறுமையாக <laughs> ஓகே இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினை வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கைடு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த கைடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா போன வருஷம் இந்த கைடை வந்து சரியாக மாணவர்கள் வந்து பயன்படுத்தலை ஓகேங்களா சரி ஏன்னா போன வருஷம் எல்லா தகவல்களுமே இந்த கைடில் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் மாணவர்கள் சரியாக பயன்படுத்தினால அவங்களுக்கு வந்து தேவையான தகவல்கள் வந்து தெரியாமல் போயிடுச்சு நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரீடி சேனலில் வந்து மெயினாக நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே வந்து இந்த மாதிரியான கைடு தான் ஏன்னா இதில் வந்து தெளிவான ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்டிஏ பண்ண போகுது இதுதான் எக்ஸாமினேஷன் நடக்க போகுது இந்தந்த டயத்தில் தான் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முன் அறிவிப்புகள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் வந்து என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெளிவான பதிலும் இதில் தான் இருக்கும் அப்போ அதனால் இந்த இந்த கைடு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோத்ரூ பண்ணணும் இது கோத்ரூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கே போகணும் அன்டில் தட் ப்ளீஸ் வெயிட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நான் இந்த இம்பார்ட்டன் டேட்ஸை பற்றி தான் நான் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் வந்து ஏன் நான் பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதில் குறி குறிக்கப்பட்டிருக்க டேட் பிரகாரம் தான் என்டிஏ வந்து செயல்படும் இல்லை டேட்டில் ஏதாவது மைனர் சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இமீடியட்டாக சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் வந்து அப்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினை வந்து ரெகுலராக வந்து வாட்ச் அவுட் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அதே போல் இன்கேஸ் ஏதாவது சுப்ரீம் சுப்ரீம் கோர்ட் அல்லது ஏதாவது கோர்ட்டோட ஆர்டர் வந்து 
வந்து உங்களுக்கு நவம்பர் ஒன்றில் இருந்து நவம்பர் முப்பது வரைக்கும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் இருக்குது நீங்கள் வந்து உரி பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சேகரிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பித்த உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ உட்காந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடாதீங்க வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக என்னென்ன தகவல் வருது அந்த தகவலை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த வீடியோ சொல்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த புல்லட்டின் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக படித்து அதை ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்லைன் சமிஷன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு பதினொன்று அதாவது பதினொன்றாவது மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபைனல் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது வந்து ஃபீ இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஒன்று பன்னெண்டு அதாவது ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபீ கட்டுறதுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படிலாம் ஃபீ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் ஸோ இந்த மூணுலேயும் எது வரைக்கும் பண்ணலாம்னா நீங்கள் லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் வரைக்கும் உங்களால் இந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி ஃபீ வந்து பே பண்ண முடியும் அதே போல் இல்லாட்டினா த்ரூ ஈ சலான் ஓகேங்களா ஸோ பேங்க் அவர்ஸில் ஈ சலான்ஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா பே பண்ணலாம் ஸோ அதோட டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீ அமௌண்ட்டு ஸோ அன்ரிசர்வ்டு ஸோ அன்ரிசர்வ்னு சொல்லும்போது ஜென்ரல் கேட்டகரிஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸோ அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்னு சொல்லும்போது பிசி எம்பிசி டிஎன்சி ஸோ இது மறக்கூடிய இந்த கேட்டகரி எல்லாமே அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸில் வருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி பீப்புளுக்கும் ஆயிரத்தி நானூறுவா வந்து என்னென்னா ஃபீ அமௌண்ட் இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டியும் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேல ஜிஎஸ்டி இருக்கலாம் ஓகேங்களா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது என்னன்னா நம்ம ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா நம்ம அக்கௌண்ட்ல வச்சிருந்தோம் இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கேட்கறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ உங்க கிரெடிட் கார்டுலயோ டெபிட் கார்டுலயோ அல்லது வந்து ஈச் எல்லாம் ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நீங்க எக்ஸஸா அமௌண்ட் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு வரும் சொல்லிட்டு நமக்கு தெளிவாக கிளியராக போடல ஸோ அது ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கட்டுற மாதிரியும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந் அவங் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே செவன் ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளவு ஃபீ வந்து பே பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன் கேஸ் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபில்லிங்கில் வந்து ஏதோ டென்ஷன் ஆகி ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க ஒரு பண்ண வேண்டாம் சிலர் வந்து என்னால் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ இப்போ கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தட்டையும் சார் இதை நான் எப்படி மாற்றுறது ஏதாவது சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த இந்த மாதிரியான கொரிஸ் வந்து அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ அதை நான் ஃபீல் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் இயரும் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் இந்த தவறுகளை திருத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கேப் வந்து அல அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஒரு வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரம் வந்து அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைம் பீரியட் வந்து சிலருக்கு தெரியாமலே போச்சு ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் தப் தவறுதலாக ஏதாவது ஒன்று தப்பு தப்பாக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் அதாவது உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த டயத்தில் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா உங்கள் அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய சில சில விஷயங்களை வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா திருத்திக்கிறலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் திருத்திக்கிறலான்றது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது இந்த டாக்குமெண்ட்டை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அவசரப்பட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அட்மிட் கார்டு வந்து எப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா பதினைந்து ஏப்ரல் ஓகேங்களா ஸோ ஏப்ரல் பதினைந்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா உங்களோட அட்மிட் கார்டை வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே அஞ்சு ஸோ மே அஞ்சாம் தேதி தான் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் ஸோ டைமிங் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் ரெண்டு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஸோ